కంప్యూటర్ మిషన్ ను మంగళ్యానాన్ని పిలుస్తారని మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇది ఎటువంటి మిషన్ అంటే భారతీయ స్పేస్ ఏజెన్సీ పేరును దునియా మొత్తం మారు మోగేలా చేసింది ఎందుకంటే భారత్ ఈ మిషన్ ద్వారా చేసిన పనిని ప్రపంచంలోని బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా చేయలేకపోయాయి మొదటి ప్రయత్నంలోనే మార్స్ గ్రహంపై సక్సెస్ఫుల్ గా మిషన్ ను లాంచ్ చేసిన దేశం భారత్ ఒక్కటే ప్రపంచం మొత్తంలో మార్స్ గ్రహంపై పరిశోధనలు చేయడానికి యాభై ఒక్క సాటిలైట్ మిషన్స్ ను పంపించారు కానీ అందులో ఇరవై ఒకటి మాత్రమే సక్సెస్ అయ్యాయి ఇంకా చెప్పాలంటే మొదటి ప్రయత్నంలోనే మార్స్ పై సక్సెస్ఫుల్ గా మిషన్ ను లాంచ్ చేసిన దేశాలలో భారత్ తప్ప మరే దేశము లేదు ఈ విధంగా రష్యా అమెరికా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీల తర్వాత భారత్ అంగారక గ్రహాన్ని చేరుకున్న వారి జాబితాలో నాలుగవ దేశంగా పేరుగాంచింది మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ మిషన్ కోసం ఇండియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ పెట్టిన ఖర్చు ఎంత తలుసా నాలుగు వందల యాభై కోట్లు మాత్రమే అదే నాసా మార్స్ మిషన్ కోసం ఇంతకు పదింతలు రెట్టింపుగా ఖర్చు చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అనగా మంగళ్యాన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం దీని ఆధారంగానే తీసిన సినిమా మిషన్ మంగల్ ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ లీడ్ రోల్ ని ప్లే చేస్తున్నారు నేను చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ మొబైల్ లో నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే తెలుగు బ్రెయిన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ని నొక్కండి ఇక విషయంలోకి వెళితే మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ కోసం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు పెట్టిన పేరు మంగళ్యాన్ అంగరక గ్రహం పైకి తమ మిషన్ ను పంపించడానికి ముందు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు రెండు వేల ఎనిమిది నవంబర్ ఎనిమిదిన చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ ను సక్సెస్ఫుల్ గా చంద్రుని కక్షలోకి పంపారు ఆ తరువాత కొన్ని రోజులకి అనగా రెండు వేల ఎనిమిది నవంబర్ ఇరవై మూడవ రోజున మొదటిసారి అప్పటి ఇస్రో అధ్యక్షుడు మాధవన్ నయ్యర్ చంద్రయాన్ మిషన్ సక్సెస్ అయిందని ప్రకటించారు ఇక చంద్రయాన్ వన్ తర్వాత రెండు వేల పదమూడు ఇరవై ఎనిమిది అక్టోబర్ న సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట నుంచి మంగళ్యాన్ మిషన్ ను లాంచ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు కానీ సముద్రంలో చెలరేగిన క్లిష్ట వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ మిషన్ ను ఇరవై ఎనిమిది అక్టోబర్ నుండి ఐదు నవంబర్ కు మార్చారు ఈ మిషన్ స్పెసిఫికేషన్స్ గనక చూస్తే ఈ మిషన్ వెయిట్ ఒక వెయ్యి మూడు వందల ముప్పై ఏడు కేజీల బరువు ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేట్ అవ్వడానికి మూడు సోలార్ ప్యానెల్స్ మరియు పవర్ ను స్టోర్ చేసుకోవడానికి లీథియా మాయాన్ బ్యాటరీలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు అంతేకాకుండా ఇందులో లిక్విడ్ ఫ్యూల్ ఇంజన్ ను కూడా అమర్చారు దీని ద్వారా నాలుగు వందల నలభై న్యూటన్ల థ్రస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ థ్రస్ట్ తోనే మంగళ్యాన్ ను అంగరక గ్రహ కక్షలోకి పంపాలని ప్లాన్ వేశారు నవంబర్ ఐదున రెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలకు సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ నుండి పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్స్ ఆర్బిటర్ పేరుగల ఉపగ్రహాన్ని తీసుకుని అంతరిక్షంలోకి ఎగిసింది అయితే మంగళ్యాన్ పూర్తవడానికి మూడు స్టేజ్లు దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి మొదటిగా నాలుగు వారాల పాటు భూమి కక్షలోనే తిరుగుతూ ఉండాలి తర్వాత మెల్లమెల్లగా భూ కక్ష నుండి దూరం అవుతూ వెళ్తుంది ఈ ప్రాసెస్ విజయవంతమైన తర్వాత అప్పుడు శాటిలైట్ భూమి నుండి దూరంగా వెళ్ళగానే దీని యొక్క ఏడవ ఇంజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది శాటిలైట్ ను అంగరక గ్రహం వైపు తీసుకెళ్తుంది ఇక మూడవ దశలో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగున అంగారక గ్రహ కక్షలోకి పంపించారు అలా ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగున భారతీయ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇస్రో మొత్తం ప్రపంచానికి స్పేస్ టెక్నాలజీలో తాము ఎవ్వరికి తక్కువ కాదు అని నిరూపించింది ఎందుకంటే అదొక సువర్ణ అవకాశం ఒక దేశం తరపున పంపించిన మార్స్ మిషన్ మొదటి ప్రయత్నంలోనే సక్సెస్ అవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఈ మిషన్ లో ఇంకో ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏంటంటే దీనికోసం ఆయన ఖర్చు మన ఇండియన్ రూపీస్ లో దాదాపు నాలుగు వందల యాభై కోట్లు మాత్రమే నాసా ఇటువంటి మిషన్ కోసం పెట్టిన ఖర్చులో పదవ వంతు జపాన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ లో నాలుగవ వంతు భారతీయ మంగళ్యాన్ మిషన్ లో మిథేన్ సెన్సర్ థెర్మల్ ఇన్ఫ్రాడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ మార్స్ కలర్ కెమెరా అండ్ ల్యామెన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్ ఇలాంటివి చాలా డివైస్ లే అనుసంధానం చేయబడ్డాయి ఇవి అంగరక గ్రహం ఉపరితలాన్ని ఫోటోలు తీయడానికి మిథేన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి మరియు అంగరక గ్రహంపై ఖనిజాలు నీటి ఉనికి మిగతా వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి అమెరికా చేశారు ఈ విధంగా భారత్ అంతరిక్ష విజ్ఞానం టెక్నాలజీ వల్ల ప్రపంచంలోనే కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ 
మంగళ్యాన్ యొక్క సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీని సినిమా స్క్రీన్ పై చూపించడానికి ప్రయత్నించారు డైరెక్టర్ జగన్ శక్తి స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మూవీ రిలీజ్ కాబోతుంది చివరిగా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు భారత స్పేస్ టెక్నాలజీ మరియు ఇస్రో అద్భుత విజయాలను అందుకుంది ఇవి మెచ్చుకోదగ్గవి ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఇస్రో చేసే ప్రతి మిషన్ ను ఇలాగే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుందాం మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు జై హింద్